Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Haldorádó 2022 évi újdonságait bemutató filmünkben. Bármilyen nehéz évet is hagyunk magunk mögött, mindig születnek olyan rekordfogások, versenyeredmények vagy megtisztelő kitüntetések, amelyekre joggal lehetünk büszkék. Nekünk szerencsére ezek mindegyikéből jutott 2021-ben is. Olyanra szerintem még soha nem volt példa Magyarországon, hogy hazánk két legnagyobb természetes vizéből ugyanazon cég, ugyanazon csaljaival fogják ki az első igazolt 20 pluszos pontokat. Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy ez nekünk sikerült. Szóják Benedek 2021 áprilisában a Balatonból fogta ki azt a 21.650 g-os tőpontot, amely hazánk legnagyobb tavának első hitelesített 20 feletti pontja volt, 2021-ben. Majd 2021. júniusában nekem sikerült hazánk második legnagyobb és legvadlegényesebb tavából a Tiszatóból kifognom egy 21.040 g-os tőpontot, amely szintén a szezon első 20 feletti pontja volt ott. Mindkét halnál az volt a közös, hogy a haldorádó kókusz és tigris magyaró ízesítésű bóliával fogtuk ezeket a csodálatos halakat. Komoly energiákat fordítunk a versenyhorgászatra is, melynek majd minden évben meg is van az eredménye. Legbüszkébbek arra vagyunk, hogy 2021. szeptemberében Magyarországon megrendezett első freestyle metódfédel világbajnokságon csapatvilágbajnoki címet szereztünk. Döme Gábor kapitányként, még jó magam versenyzőként voltunk a Magyar Nemzeti Válogatott tagjai. Így a 2019-ben Dél-Afrikában megszerzett Fédel világbajnoki cím után immár kétszeres világbajnokként üdvözölhetünk titeket. A világon jelen pillanatban három olyan ember van, Polyák Csaba, Döme Gábor és Jó Magam, akik rendelkeznek hosszú előkés és metód Fédel világbajnoki címmel is. Végül, de nem utolsó sorban engedjétek meg, hogy megmutassam ezt a kitüntetést, amely a horgászatért érdemérem. Jelen pillanatban ez a legmagasabb állami kitüntetés, amelyet egy horgász kaphat. Rendkívül megtisztelő, hogy 2021-ben én vehettem át dr. Nagy István agrárminisztertől ezt az elismerést. A sportszerű horgászat népszerűsítése, a korszerű horgászmódszerek elsajátítása és az utánpótlás nevelés érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkámat ismerték így el. Én soha nem azért tettem és teszem nap mint nap a dolgomat, hogy kitüntetéseket vagy elismeréseket kapjak, bár kétségkívül jól esik, hanem azért, hogy nektek horgászoknak segíthessek. Az mindenkinek jó, ha minél többen horgásznak és minél eredményesebbek lesznek. Minél több a sikerélmény, annál több időt akarnak a horgászok a vízparton tölteni. A horgászat már rég túlmutat a zsákmány szerzésen. Olyan rekreációs tevékenység, amely feltölt, erőt ad a mindennapokhoz is. Egy ilyen kitüntetés is rávilágít, hogy milyen fontos és felelősségteljes mindaz, amit teszünk. Miközben erőt, reményt ad minden fiatalnak, akik hozzánk hasonló módon szeretnék feltenni az életüket a horgászatra. Lám, a saját életünk a legjobb példa, hogy érdemes. Ezek a csalik tornádóként söpörtek végig a magyar piacon, és gyorsan a horgászok kedvenceivé váltak. A vásárlói visszajelzések alapján pedig nagyon sokan köszönhetnek ezeknek a csaliknak gyönyörű szép halakat. Azonban egységesen felmerülő kérdés volt, bármelyik termékcsoportot is nézzük, hogy igény lenne egy büdös halas változatra is. Nagyon sokan egyértelműen meg is fogalmazták, hogy a tinta alas változatot szeretnék ezek között látni. Mivel a vevői igények és visszajelzések rendkívül fontosak számunkra, így nem volt kérdés, hogy ezt meg kell csinálnunk. Mindössze az volt a kérdés, hogy tudjuk -e ezt jobbá tenni, mint az átlagos tintalas csalikat. Büszkén jelentjük, hogy kimaxoltuk a projektet és megalkottuk az általunk legfogósabbnak vélt csali változatokat. Ezt úgy értük el, hogy a penetráns büdös tintalaroma mellé került egy kevéske barack, amely így együtt egy nagyon érdekes, harmonikus, és ami ettől sokkal fontosabb fogós aroma kombinációt eredményezett. A jó aroma mellett a színekből is próbáltuk a maximumot kihozni, és az összes új csali dupla narancs plusz pink színezetet kapott. Nagyon szép, igazán feltűnő és semmiképpen sem szokványos csalikat kaptunk így, amelyek jogosan foglalhatták el helyüket a termékcsaládon belül. Természetesen a népszerű tornádó aromák közül sem maradhatott ki a tintahal és barackízesítés, így 2022-től a tornádó aktivátor gél 
tintahal és barack, valamint a tornádó aktivátor spré tintahal és barack is elérhető lesz a kínálatban. A bevezetőben már elhangzott, hogy az elmúlt évben került megrendezésre a Macunkai Víztározón az első freestyle metód fédel világbajnokság, ahol a magyar nemzeti válogatott elnyerte ezt a fantasztikus serleget, és Sipos Gábor is jó magam is a világbajnoki csapat tagjai lehettünk. Azok, akik látták az erről készült filmes beszámolót, ott föltűnt két új csali, a Sipi 1 és a Sipi 2. Itt van a kitalálója mellettem, kérlek szépen Mesi Erről Gábor. Az elmúlt években a metódverseken szerzett tapasztalatok alapján ezeknek a csaliknak a színösszeállítását kiválasztani nem volt túlságosan nehéz, ugyanis a hazai zavaros vizekben egyértelműen a narancsárga, citromsárga vagy éppen a pink szín az, amelyik a legeredményesebb, legfogósabb. Itt az jelentette a kihívást, hogy a megfelelő szín, valamint formavilág mellé olyan aromákat találjunk, amelyek éles helyzetben is Eredményesek. Mondok erre egy példát. Itt van például a Tornádó metód csali családból, a Rockford sajtos és a mangós. Mind a kettő tök ugyanolyan színű, azonban gondolom kedves nézők is sokszor megtapasztalhatták, hogy például a mangósat rendszeresen elhúzza a pont, miközben a Rockford sajtoshoz nem nyúl hozzá. Vagy éppen a Rockford sajtossal olyan vízterületeken fogunk halat, ahol a mangóshoz nem nyúlnak hozzá ezek a pontyok. Szóval valami jelentősége azért mégiscsak van az aromának. Megkockáztatom majdnem annyi, mint a színnek. Ezért aztán az általam legfogósabbnak ítélt ízek úgy alakultak, hogy a citromsárga és fehér színezetű Sipi 1-es az citrom és borsmenta ízesítésű, míg a Sipi 2-es, amely narancsárga és fehér színezetű, az fahé és narancs ízesítésű. A színek és az ízek harmóniája mellett különös nagy gondot fordítottunk a megfelelő méretezésre és a formavilágra. Éppen ezért egy ilyen dobozkában négyféle csali található, van pellet formájú és van golyó formájú. Ezekből is két-két méret, a pellet formájúból 6 és 8 mm-es változatok, míg a golyó formájúból 7 és 9 mm-es változatok találhatók meg egy dobozban. Ez a négyféle csali azért komoly variációs lehetőségeket biztosít horgászversenyen, ahol nagy jelentősége van a formának, méretnek és a felhajtó erőnek egyaránt. A tornádó termékek köre 2022-től egy új termékcsaláddal bővül, ami a Tornado Method Mix. Ez egy új, egyedi gyártás technológiával készült etetőanyagcsalád, amely kifejezetten a metód horgászatokhoz lett optimalizálva. Kiélezett helyzetekben versenykörülmények között is megállja a helyét. A csalogatóanyagok ízvilága illeszkedik a már megszokott tornádó termékekhez. A csomagba finom szemcsés, jó felhősítő metódkeverékek kerültek, de mindegyik teljesen más. Nem csak az aromák és színek változnak. Mindegyik kaja eltérő összetevőket és alapanyagokat tartalmaz a legjobb hatás elérés érdekében. Minden tornádó Method Mix zacskó tartalmaz egy kis tasakot, amelyben színes, ízes mikropelletek vannak. Ezt a horgász döntheti el, hogy hozzáteszi az alapvető anyaghoz, vagy sem. Vannak ugyanis olyan szituációk, amikor mindenféle darabos szemcse zavarja a halkat, de van olyan helyzet is, amikor ezek a színes, pici szemcsék fokozzák a kapókedvet. Mi a horgászra bízzuk ezt a döntést. A Tornado Method Mix 8 fogós változatban kerül forgalomba. Ezek a tintahalbarack, embutrik és ananász, fokhagyma és mandula, mézes kalács, mangó, puncs és menta, édes szamóca, valamint rockford sajt. Így végig tekintve rajtuk azt gondolhatná az ember, hogy ugyanaz az etetőanyag, mindössze az aroma és a szín változik. Holott, hogy az elején is említettem, itt mindegyik etetőanyag, különböző alapanyagokból épül fel. Az idő rövidsége miatt most nyilván mindet nem fogom bemutatni, ezeket megtaláljátok a termékek adatlapján. Most bemutatnám az egyik legérdekesebb családtagot, az édesszamócát, annak érdekében, hogy legyen róla a képetek, hogy milyen alkotó elemekből is épülnek fel ezek az etetőanyagok. És ezután bemutatom a bekeverését is. Piros színű, édes jellegű gyümölcsös keverék, melyben a legjobb szénhidrátok és a prémium minőségű hallisztek, valamint pelletőrlemények teljes harmóniája tapasztalható. A keverés során nem hétköznapi adalékok, mint például a vérplazma és lazac liszt is lettek hozzáadva. 
Az átlagosnál nagyobb felhőt képez a vízben, így a család legfeltűnőbb, legattraktívabb tagja. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem csak termékeket, hanem komplet megoldásokat kínálunk. Elég csak az évszakonként megjelenő recept ajánlóra gondolni, amelyben lépésről lépésre mutatom be egy-egy etetőanyag összeállítás szakszerű bekeverését. Ezen a szokásomon most sem változtatni, és szeretném nektek bemutatni, hogyan kell ezt az etetőanyagot úgy bekeverni, hogy a lehető legnagyobb hatásfokkal lehessen használni. Első lépés természetesen, hogy felbontjuk a csomagot. A keverőtába kijöntve az etetőanyagot, a következő lépés, hogy kivesszük belőle a tasak mikropelletet és félre tesszük. Ezt követően pontosan ki kell mérni 300 ml vizet. Ez egyébként nem csak erre az etetőanyagra, hanem az összes tornádó metód mixre vonatkozik. Tehát 300 ml vizet pontosan kimérek, így. És ezt akár egy részletben rá lehet önteni a száraz anyagra. Majd ezt jó alaposan elkeverni. Eleinte úgy tűnik, mintha sok lenne a víz, de szépen fel fogják a szemcsék szívni az utolsó cseppig. Ezután jöhet az elmaradhatatlan tömörítés, hogy garantáltan megszívják magukat a szemcsék, és természetesen a pihentetés sem maradhat el. Néhány perc pihentetés után már érezni, hogy rostálásra kész az etetőanyag, kiválóan tapad. Így célszerű ezt a finom szemcsés kaját a legsűrűbb rostán áttörni, ami mondjuk lehet 3 mm-es. Nincs az az érzése az embernek, hogy át kell passzírozni a rostán, ugyanis ilyen finom, sejmes az egész kaja, szinte átszalad a lukakon. És mint az látható, fönt a rostán szinte egyetlen egy etetőanyag szemcsés sem maradt fent. Annyira homogén, finom szemcsés ez a metód etetőanyag. Így áttörve lehet igazán azt érezni, hogy ez egy vérbeli metódkaja, ugyanis finom szemcsés, nagyon jól tapad, és villám gyorsan oldódik. Ez már egy önmagában is használható, de hozzá lehet tenni a mellékelt mikropeleteket. Nagyon fontos, hogy ezt ne rostás előtt tegyétek bele, ugyanis akkor nehezebb lesz átrostálni, és ezek a színes szemek tulajdonképpen akkor elvesznek a kajában. Ezt így rostás után kell hozzáönteni, és elkeverni. Hogyha mély vízben horgáztok, vagy növelni szeretnétek az oldódási idejét a kajának, akkor lehet még menet közben hozzákeverni egy kevés, mondjuk fél deciliter vizet. Ez a mennyiség, ami itt látható, néhány órás metód pecára legendő, de általában a metodozáshoz használunk különböző mikropelleteket is, azzal kiegészítve ez már egy komplet napra elegendő csalogatóanyagot biztosít. Ugye most fölülre fogom tenni a csalit, és rá az anyagot. Nagyon szépen kitűnnek belőle a színes mikropelletek, így. Nagyon jó lehet tömöríteni, nem lesz levegős a gombóc. Szép egyenletes, és a töltő formából simán kijön. Nagyon szép, tök sima a felülete, hiszen ugye nagyon finom szemcsés a kaja, és mehet bele a medencébe. Jól látszódik, hogy oldódás közben a felszálló szemcsék száma konkrétan nulla, viszont szép folyamatosan oldódik a gombóc és terül egyenletesen a fenéken. Ez azért fontos, mert ugye az elsődleges célhalunk a ponty, és azt pedig a fenékre kell orientálni. A megnedvesített, használatra kész etetőanyagok népszerűsége töretlen, ami nem meglepő, hiszen ezekkel nincs más teendő, mint a tasakból kivenni, szétmorzsolni, ha rendelkezésre áll, akkor rostán áttörni, és már lehet is kosárba tölteni. Nagyon egyszerű, fogós és tiszta megoldást kínál a kezdő, illetve gyakorlottabb horgászoknak egyaránt. Mióta a ready method etetőanyagok megtalálhatók a kínálatunkban, már megszokott, hogy minden évben bővül valamilyen fogós ízzel ezeknek a sora, 
Idén ez az édes keksz. Ennek az ötlete szintén a vevőinktől származik, és mivel nagyon fontosak számunkra a vásárlói visszajelzések, és egyértelmű igény mutatkozott részükről egy ilyen jellegű, ilyen ízű ready method kaja iránt, nekünk nem volt más dolgunk, mint ezt a lehető legjobb formában elkészíteni. A Ready Method édes keksz egy nagyon kellemes aromájú, sárga színű, ám de nagyméretű fluomorzsákkal bőségesen dúsított, édeskés ízvilágú etetőanyag, amely az év bármelyik időszakában bevethető. Magas szénhidrát tartalmából adódóan, különösen ajánlott természetes, nagy vízterületeken, valamint egyesületi tavakon. Igazán látványos és nagyon csábító etetőanyag, aminek az aromája leginkább egy finom vajas süteményhez hasonlít. A Redi Method pellet a Redi kajához hasonlóan egy előnedvesített, használatra kész termék, amely többféle pellet mesteri kombinációja. Ebben másfél, illetve három milliméteres halas alapú pellet szemcsék lettek ízesítve ezzel a finom, édes keksz aromával. Ez semmilyen előkészítést nem igényel, felbontás után azonnal lehet metódkosárba vagy péviátasakba tölteni, és már lehet is bedobni. Az első kivitelű, nagy dobozos pelletpak, bármilyen hihetetlen, de már több mint 10 éve van forgalomban. Ez a peletes csalogatanyagok egyik úttörője volt hazánkban. Azonban a felhasználói szokások és minden változik, és bármilyen furcsa, a peleteket használó metódfigyel horgászok egyik legnagyobb problémája az az, az utóbbi időben, hogy mit csinálnak a megmaradt, bekevert csalogatanyag mennyiséggel. Ugyanis manapság 4-500 g megnedvesített, bekevert etetőpelet, és ugyanennyi etetőanyag bőven elegendő egy átlagos horgásznapra, amely során a horgász akár 40-50 darab pontot is partra segíthet. Tehát rendkívül effektív, nagyon attraktív lett a csalogatóanyag mennyiség, amit a horgászok bejuttatnak, amelyből viszont nem kell nagy mennyiség. Így elérkezett az ideje, hogy ezt a termékcsaládunkat is megújítsuk, úgy, hogy a használhatósága és eredményessége cseppet se csorbuljon. Az első és legfontosabb dolog volt, hogy ezt a, hát hogy is mondjam, sok szemetet termelő dobozt, illetve a benne található nejlonzacskókat elhagytuk, és egy olyan műanyag dobozba helyeztük a peleteket, amely újrahasznosítható, így ezáltal a környezet terelése csökken. A megújult peletpak tartalmaz 400 g különböző szemcseméretű 2, 3 és 4 mm-es gyors, közepesen gyors és lassú oldulású peletet, illetve minden dobozkában van 50 vagy típustól függően 250 ml pelletgyúz aroma, amelyel a pelletszemek csalogatótását még tovább tudjuk fokozni. Jól látható, hogy itt minden pelletszem a még jobb csalogatóhatás elérése érdekében színezett, ez például sárga, a vörös démon az piros, még a nagy pont az barna színű pelletszemeket kapott. Ezek a pelletszemek nem csak feltűnő színükkel, hanem nagyon kellemes, intenzív aromájukkal is felkeltik a halak figyelmét, mert helyből alapból már aromázó vannak, de nyilván, amint már korábban említettem, a dobozkában található sűrű aromakoncentrátummal ezt még tovább lehet fokozni. A doboz felbontása után azt javaslom, hogy ezt az aromát ne keverjétek rá. Persze össze lehet keverni, de amikor beleszagulunk a dobozba, már így is érzik, hogy mennyire tömény, mennyire intenzív ennek az aroma hatása, a legtöbb vízszületen ez pont elegendő. Tehát ezt egyelőre félreteszem, és a dobozka tartalmára 150 ml, azaz másfél deci vizet öntök. Ez kb. ennyi. Egy kicsit átmozgatom a pelletszemeket, jusson mindenhova a vízből, majd a doboztetőt ráhajtom, és nem néz ki talál, mi fog következni, és ezt össze kell rázni. Majd leteszem, és negyed óra múlva megnézzük, mi történt vele. Na nézzük, mi lett ebből. 
A levegő és a víz hőmérsékletétől függően egyébként 15-30 perc alatt puhulnak fel ezek a szemek, de aki nem akar egyetlen egy percet sem elvesztegetni a horgásztat a szánt időből, annak mindenképpen azt javaslom, hogy azt már előző este keverje be, és a legegyszerűbb egyébként ehhez ásványvizet használni, és másnap reggel, amikor a horgászathoz hozzákezdene, akkor csak a finom hangulását kell ennek megtenni, és már is lehet bevetni. Mivel nagyon jól gombócolható, jól gyurmázható ez a fajta pelet, ezért régebben kizárólag peletvédel kosárba töltöttem, 3-4 bordás kosarak is remekül felvették, de az utóbbi időben már metódfédel kosarakba töltöm. Már is megmutatom, hogy a töltésnek mi a trükkje. A felcsizott horgot belehelyezem a töltőszerszámba, majd ezt megtöltöm pelettel, és belehelyezem a kosarat. Így, és most nyomok ebből az aromából a kosár tetejére. Mint látható, az aroma az egy adagoló kupakkal van ellátva, így tetszés szerint tudjuk a ráhelyezendő mennyiséget segítségével szabályozni. Ez a pelletkeverék nem kifejezetten a gyors, pörgős, versenyszerű metófédel horgászathoz lett optimalizálva, hanem a mindennapi, főként a szelektív, pontos metódos horgászatokhoz nyújt olyan alternatívát, amely segítségével kiválogathatjuk a környék természetesebb pontjait. Ebben a 3-4 különböző szemcseméretű pelet is a segítségünkre van, mert esetlegesen, hogyha az apró testű halak az apró peleteket széthordanák, a nagyobbak akkor is a kosár körül maradnak. Egy biztos, az átlagméret ennek a peletkeveréknek a használatával jelentősen növelhető. Az öt jól bevált ízben kerül forgalomba, bár ezek inkább fantázia nevek, semmint ízesítések, amelyek utalnak a jellegére. Ezek a tüzes ponty, a nagy ponty, a vörös démon, az édes ananász, és végül nem sorban a fagyos ponty. Az embutrik, vagyis vajsav, egy nagyon fogós aroma, hogyha a nyári ponty és amur horgászatokról van szó, így hát nem véletlen, hogy számos termékünkben köszön vissza a haldorádó palettán. Elérkezettnek láttuk az idejét, hogy egy komplett, vadonatúj termékcsaládban is jelen legyen ez az ízvilág, a mi szortimentünkben is. Önmagukban is eredményesek az embutrik ízesítésű csalik, de a fogosság növelésének érdekében párosítottuk őket már jól bevált, bizonyított, ismert ízekkel, sőt, a színösszetételek terén is megbolondítottuk egy kicsit ezt a termékcsaládot, mivel a plusz ízzel kevert változatok dupla színezetet is kaptak, amit kifejezetten a felmelegedett nyári zavaros vizekhez optimalizáltunk. Ezek az újdonságok kétféle típusban, ahogy itt látható, metód, illetve Big Carp változatokban kerülnek forgalomba. A metódféder horgászoknak szánt kisebb méretek, vegyesen 9 és 11 mm-es golyókat tartalmaznak, míg a ponyhorgászoknak készült nagyobb falatok 13, valamint 17 mm-es csalikkal kerülnek forgalomba. Annak érdekében, hogy a csalik a nagyobb méretű horgokkal legyenek ideális pozícióban, nagyobb felhajtóerőt is kaptak, tehát hamisítatlan pop-up csalik. Fontos hozzátennem, hogy szerettünk volna a modern ponty és amur horgászat minden igényének megfelelni, ezért úgy terveztük ezeket, hogy tökéletesek legyenek önmagukban használva, a kisebb méretek esetén csalitüskén, a nagyobbik esetén mondjuk dérigen felkínálva, illetve más süllyedő csalikkal kombinálva is hajszál előkére fűzve. Az embutrik pop-up újdonságok 4-4 különböző ízváltozatban érhetőek el. A hófehér, a vajsav naturál, a fehér és fluósárga a vajsav méz, itt mellette a fehér és fluónarancsárga a vajsav sajt, és végül a személyes kedvencem ebből a családból a fehér és lila színű vajsav plusz szilva. A haldurádos pécikorn termékcsalád már jó ideje meghatározó a hazai piacon, 
Szinte biztos a veszem, hogy a legtöbb magyar horgász táskájában ott lapul ezek közül egy-kettő, vagy akár több is. Nyilván azért, mert ezek a termékek az évek alatt bebizonyították, hogy sokkal többek, mint egyszerű műanyag darabka, és különösen törpeharcsával, vagy egyéb apró zavaró halakkal fertőzött vizeken, legyen az kis egyesületi tó, vagy hatalmas nagy természetes víztület, kiválogatják a számunkra értékes halakat, főként a pontyokat és amúrokat. Az évek alatt szépen kibővült ez a termékpaletta, ugye a családalapító, a normál spécikorn, azaz a kisméretű csemege kukorica formájú és méretű gumikukorica. Azok minden szeme sárga színben készült, ennek időközben elkészült a Blendex Korn változata, amelyben már színes csemegokica méretű gumikukica szemeket találunk. Van ebben már sárga, piros, fekete, mi szemszájnak ingere. A tavaly évben került forgalomba a Duplex Korn, amely dupla csemegokica szemeket jelent, és ebben is van mindenféle színváltozat. Méretben a kukoricák között tovább haladva a legnagyobb, a megaspéci korn. Ennek mérete megegyezik a lófogú kukoricával, a kisméretű spéci kornhoz képest kettős félszeres mérettel bír. A sorban tovább haladva van itt egy spéci pelet, amely egy akasztó fülel ellátott peletformájú csali. Ebben is vannak színes változatok, és igazán különleges ízek, aromák. A Spéci Tiger az egy gumitigris magyaró, nagy felhajtóerővel és nagyon csábító ízekkel, színekkel. Itt az alapszín minden esetben a barna, amelyhez az íznek megfelelően még párosítottunk színes feltűnő szemeket is. A sort kettő élőcsali imitáció zárja, az egyik az a spéci magot, míg a másik a spéci bloodworm. Az egyik az a csontukac imitáció, a másik pedig szúnyoglárva imitáció gumi kivitelben. De nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ebből a rendkívül széles szortimentből kettő olyan csali változat van, amely mind a mai napig viszi a primet, amelyet a legnagyobb előszeretettel választanak és használnak a horgászok. Ebből az egyik a családalapító, a kisméretű normál spécikon kukorica, és a másik pedig a megnövelt méretű mega spécikon változat. A nyerő ízekről és színekről azonban megoszlik a felhasználóink véleménye. Mind a mai napig nagyon sok kérést, javaslatot kapunk, hogy milyen ízekben és színekben látnák ezeket a boltok polcain. A kérdés eldöntése érdekében 2021. június 27-én a Facebook oldalamra feltettem egy posztot, amelyben kifejezetten kértem, hogy írjátok meg nekünk, hogy mit használnátok szívesen. Nagyon sok ötletet, javaslatot kaptunk, amelyből nekünk csak ki kellett választani a várható legjobbakat. Ezt követték a tesztek és próbahorgászatok sorozatai, majd végül a rengeteg variánsból ez a hat íz maradt meg. Ezek konkrétan a Tutti Frutti, a Mézes Pálinka, a Krill, az Epres Jokurt, Mangó és a Puncs Citrom. Jól látszódik, hogy ezek mindegyikében megtalálható az alap citromsárga színű kukorica, de mindegyik mellé párosítottunk egy általunk fogosnak vélt szint is még. Az is folyamatosan vita tárgya, hogy melyik a jó méret, a kicsi normál méret, vagy ez a megnövelt, meg a változat. Nem tudtuk ezt eldönteni, ezért tettünk mind a kettőből a tégelyekbe. Így a csali méretét is a halak kapukedvéhez lehet igazítani, a színek a folyamatos variálása mellett. A halak egyébként úgy is választ adnak arra, hogy melyik lesz ebből a fogós, melyikkel lehet éppen őket aznak megfogni. Minden tégelyben 16 szem csali található, ebből 8 normál méretű és 8 meg a változat. No és miért limited edition ennek a családnak a megnevezése, azaz miért limitált kiadásúak ezek? Ennek ötlete tőletek termékeinket használó horgászoktól származik, ezért szeretnénk ezeket folyamatosan mindig frissíteni, és a tőletek kapott ötletek alapján újabb ízekkel bővíteni. De ez ahhoz, hogy kezelhető és átlátható legyen, a három legkisebb darabszámban eladott változatot, bármennyire is jónak véljük, az év végén kifuttatjuk, és a helyébe 2023-ban új ízek kerülnek. Ezért lehet, hogy ebből néhány, sőt nem lehet biztos, csak ebben az évben lesz elérhető.
Bármennyire is fogósak ezek a csalimitációk, vannak olyan horgászvizek, ahol ezek használata nem engedélyezett. De főleg horgászversenyeken sarkos ez a dolog, ahol a szabályzat nem engedi a mesterséges alapú csalik használatát. Így aztán olyan természetes eredetű csali alternatívát is kell kínálnunk, amelyen lépést tudunk tartani ezen a téren is, és akár horgászversenyt is tudunk vele nyerni. Ha már horgászversenyről van szó, az elmúlt időszakban gyakran lehetett olvasni versenybeszámolókban, hogy előszeretettel használjuk a fehér peszka viva horgász kukoricákat, annak érdekében, hogy a kukoricás etetéseken előbb horogra tudjuk csalni a pontyokat. Most ennek elkészítettük a horogállóbb, strapabíróbb változatát. Ezek az üvegek egészen kukoricákat tartalmaznak, egészen fehér kukoricákat tartalmaznak, amelyeket akár horogra is lehet tűzni, vagy hajszálelőkén quickstoppal felkínálni. De azok is megtalálhatják ebben a kukoricában a számításukat, akik nagy kiterjedésű, nagy mennyiségű kukoricás etetésen szeretnék, hogy az általuk felkínált csali még jobban kitűnjön, erre való ez a fehér kukorica. E csali fogosságának titka egyértelműen az, hogy a mederfenéken, de igazából bármilyen felületen annyira kontrasztos, hogy szinte világít. Ez garantáltan észreveszik, hiszen meglátják a halak. Két fogós ízben kínáljuk, az egyik a pontyhorgászoknak, másik az amurhorgászoknak számva, az egyik az fehér eper, a másik pedig fehér amur fantázia nevet kapott. Nyilvánvaló a fehér eper, az nagyon édes, kellemes eper aromával van ízesítve, míg a fehér amur az hínár, sás ízesítés kapott. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a tavalyi év legnagyobb durranása és bomba újdonsága a Haldorádó Legend Pelet széria megjelenése volt. Ezek a csalik a nagymúltú, szó szerint legendás előd, oldódó, süllyedő, lebegő és fluó peletek továbbfejlesztett változatai. Ahogy többször említettük, számunkra első a vásárlóink visszajelzése, illetve elégedettsége, és többször jelezték számunkra, hogy nincs a Haldorádó palettán olyan aroma család, ami egy csalikkal megegyezik ízeiben és aromáiban. Így hát 2022-es fejlesztéseink között elkészítettünk egy olyan sűrű, tömény, nagy tisztaságú, intenzív aroma koncentrátumot, ami méltó erre a legend névre, és ízeiben tökéletesen harmonizál ezekkel a csalikkal. Ez az újdonságunk immár büszkén viseli a Legend Max Jam nevet. Ahogy említettem, ez egy kiemelkedően sűrű, nagyon jó tapadóképességű aroma, ami tökéletesen megragad mind a csali felületén, mint pedig a megtöltött etetőkosárom. A halak étvágyának növelését, illetve a kapások felgyorsítását segíti, hogy gazdagon tartalmaz olyan étvágyfokozókat, ízfokozókat, valamint természetes kivonatokat, amelyekben egyaránt közös, hogy remek hatással van a pontyok érzékszerveire és emésztésére is. Természetesen mindegyik aroma az ízesítésének megfelelő jelleggel, illetve beltartalommal bír. Az aroma alkalmazását segíti a csomagolás, amelyel nagyon egyszerűen és könnyedén nyomható belőle a koncentrátum, ahogy említettem, akár a csalira, akár a megtöltött kosárra, de fontos megemlíteni azt is, hogy 100%-ban PVA barát, így bátran mehet akár a PVA hálóba, vagy a tasakba is. Akár csak a Legend Pellet széria, ez is 9 különféle ízváltozatban élhető el. Ezek közül az első az édes ananász, a tüzes pont, a foghagymás hal, a brutális máj, mézes pálinka, vörös démon, csoki narancs, 
Csilis tintahal, és végül a vajsav. Ahogy azt a hadrádó termékeket kedvelők már megszokhatták, nem csak etetőanyag, csali vagy csalogatóanyag téren történik fejlesztés, hanem folyamatosan dolgozunk olyan eszközökön, olyan kiegészítőkön, amelyek még eredményesebbé és még egyszerűbbé tehetik a horgászok dolgát. Évközben már megjelentek és bemutatásra is kerültek különböző újdonságok, mint például láda kiegészítők, újkosarak, vagy éppen az itt látható busázó úszók. Ezekre különösen büszke vagyok, hiszen fejlesztésükben aktívan részt vettem. Ezeknek a hasznos kiegészítőknek a segítségével immár lehetőség nyílik arra, hogy aki busát szeretne fogni, az próbálkozhat a vízfelszínen, vagy akár vízközt is. Az ezek használatához kapcsolódó részletes, bemutató videókat megtalálhatjátok a YouTube csatornánkon. Nagy pontyos csapatunk számára az elmúlt év is nyugodtan mutatom igazán sikeres volt, fantasztikus halakat fogtatok. Elsőként Peti hozzád fordulnék és kérdezném, hogy melyek azok a fogások, melyek azok az emlékek, élmények, amelyek a legmeghatározóbbak voltak az elmúlt évben számodra. Igen, tavaly is sok szép halat sikerült, hál' Istennek fogni, emlékezetes élményekben volt részem. Talán mindközül a legemlékezetesebb a kiskunsági csatornán fogott amúrjaim voltak számomra. Ezekre nagyon jó szívvel emlékezem vissza, igazi vad környezet, gyönyörű nagy amúrok, pompás volt. De bízom benne, hogy még ezt a szép kiemelkedő eredményt is sikerül majd ebben az évben fölözni. Tervekből, ötletekből nincsen hiány. Azt kívánom, hogy ez mielőbb teljesüljön. Köszönöm szépen. Tomi, nálad mi volt a legemlékezetesebb fogás? Mi volt a legnagyobb hal, amit sikerült megfogni? Több izgalmas horgásztúrán volt a 2021-es évben, de talán ami bennem is a legmélyebb nyomot hagyta, az egy horvátországi pontyos túra volt, amely folyamán egy ilyen nagyon jó dinamikus dobós pecával sikerült megfognom új egyéni pontrekordomat is, és ezen kívül még több szép 20 kg feletti pontyot. Nyár delekán nagyon melegben horgáztunk, hatalmas hőség volt, de az előkészült összefoglaló videót hamarosan a YouTube csatornánkon is látható lesz a nézők számára. Ezen a túrán is nagyon sok különböző csalit használtam, és ami nagyon érdekes volt nekem, hogy az itt megjelenő új tornádó maxi család volt troly magasan a leghatékonyabb az igazi szelektív nagyhal horgászatban. Hiszen 10-15 kilós pontot szinte bármilyen csalival tudtam volna fogni, de az igazán nagy 20-25 kg feletti pontokat, az öreg rafinált halakat kizárólag ezzel a csalival tudtam átverni. Tudjuk Tomi azt, hogy a nagy horgászatban semmi sem történik véletlen. Főleg egy olyan helyen, ahol azért már öreg, kitanult, rafinált pontyokra kell horgászni. Szerinted miért reagáltak ilyen jól ezek a csalikra? Én úgy gondolom, hogy ennek a csajnak a sikerességének a titka az a különleges forma. Intenzív, nagy nyomás alatt lévő vizeken nagyon nehéz már golyóformájú csalival igazán nagy, különleges fogásokat elérni. Ezért látjuk gyakorta azt, hogy megfarogjátok a bojlit, vagy nagyon sok filmben látható, hogy így csaliznak, hogy már eleve ilyen amorf formát hoznak létre a golyó formából. Tehát ennek van jelentősége? Pontosan így van, Gábor, ahogy mondtad is, a különleges forma legtöbbször meghozza a különleges mértékű fogásokat is. Uh -huh. Ö, nyilván természetes vizen ezt még annyira nem tapasztaltam, mert ott a golyó formával is tudtam eredményesen halakat fogni, de hát nyilván a nagy nyomásnak kitett vizekről beszélünk elsősorban, ugye, ahol ennek jelentősége van. Hát így van, gondolj bele például most, amiről beszéltünk, ez a horvátországi víz, ahol napi szinten nagyon sok horgász üti egyszerre a vizet, uh -huh. és még ez mellett a horvát bajnokság is folyamatában ezen az egy tavon zajlik. Igen, tehát amikor minden apró részletnek jelentősége van, akkor a forma különösen felértékelődik, vagy a szokatlan forma különösen felértékelődik. Igen, de ez önmagában még kevés, hiszen fontos a nagyon különleges aroma kombináció is, illetve ennek a csajnak van egy nagyon különleges tulajdonsága, a többihez képest, hogy a maxi az oldódik. Mennyi idő alatt oldódnak fel ezek a csalik? Tapasztalatilag alapján a nyári vízhőmérsékletnél 2-3 óra alatt éri el a 8-10 mm-es méret, tehát az oldódás 22 mm-ről, tehát egy igazán nagy csajról beszélünk, de különösen jól működik most is, akár a hideg vizek esetében, bár ekkor az oldás idő lényegesen meghosszabbodik. Úgy gondolom, hogy az évek alatt közös munkával elég jól összeraktuk és kimaxoltuk ezt a tornádó csali családot, hiszen ugye most már ebben megtalálható a legkisebb 6 és 8 mm-es metócsali, amely ugye egy mérsékelt felhajterővel bíró, lebegő csali, bár a legkisebb csali tüskével is egyből a medelfenékre süllyed. Van mellette wafter, ami szintén egy mérsékelt felhajtörővel bíró csali, ez volt az alapító, ez 12 mm-es méretben kerül forgalomba. Ugye a ti kéréseteknek, javaslatoknak megfelelően elkészült ennek a nagy felhajtörővel bíró pop-up XL változata, amely egy 15 mm átmérőjű csali, és ugye itt van a Big One, a Tornado Maxi, amely 22 mm 
átmérővel indul, és hát persze majd az oldódás folyamán szépen lassan kisebbre csökken, de ugye ennek a felhajtereje az nulla, ez ugye ez egy süllyedő, megyefenéken maradó, kifejezetten nagy halas csali. Jól látszódik, hogy minden tégelyben kettő különböző színű csali található. Miért tartottátok ezt fontosnak? A korábban felsorolt fontos tulajdonságok mellett, tehát hogy a csalinak különleges a formája, hogy oldódik, hogy hatalmas a mérete, és különleges aromákkal rendelkezik, sokszor nem elég. Tehát kell hát még a különleges szín is, hiszen előre a soha nem tudom megmondani, hogy azon a napon melyik színű csali fog működni. Ezért minden tégelyben kettő különböző színű csalit tettünk, amit úgy gondoltunk, hogy passzol az adott aromához. Ezek konkrétan tintaha, barack esetében pink és narancs, a mangónál narancs és citromsárga, fokhagyma mandulánál citromsárga és fehér, a puncsmentánál pink és sárga, édesepernél piros és sárga, rockford sajtnál sárga és narancs, enbutrik ananásznál szintén sárga és narancs, és maradt a mézes kalács, itt pedig sárga és barna. Tapasztalataink, illetve a vásárlói visszajelzések alapján az elmúlt évek azt igazolják, hogy egyértelműen van létjogosultsága és sikeressége a Big Fit szériának. Szeretik a horgászok ezt a termékcsaládot, hiszen amellett, hogy nagyon kedvező az ára, sok szép halat fognak vele. A 2021-es évben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a már meglévő széles szortimentbe egy népszerű és új ízt csempészünk bele, mely nem más, mint a mangó. Meggyőződésem és a tapasztalatok is egyértelműen azt mutatják, hogy ez egy olyan intenzív gyümölcsös íz, mely nagyon eredményesen használható mindenféle víztípuson, kiváló etetni és csalizni is az év bármely szakában. Ezt megspékeltük egy nagyon látványos színnel, ami nem más, mint ez a narancssárga, így lett igazán ütős. Az asztalon még helyet kapott a meglévő Big Fit szériában egy nagyon népszerű termék, ami nem más, mint a Big Fit C6 pellet. Az új íz a mangó, mely nagyon szépen és viszonylag gyorsan dolgozik, felpuhul a vízben, imádják a pontjó. Nagyon fontosak számunkra vásárlói visszajelzések, kérések, és az elmúlt időszakban egyértelműen igény mutatkozott arra, hogy a már meglévő ízekből akár lehetne oldódó, vagyis szolübül verzió is. A tasakon az olvasható, hogy S22 szolübül bojli. Az S az arra utal, hogy szolübül, vagyis oldódó, a 22-es pedig arra, hogy egyrészt, hogy 2022, a másik pedig a bojli méretére. Alatta pedig az ízesítés olvasható, a kezemben látható a fűszeres kolbász, a három már meglévő népszerű íz mellé, vagyis a fűszeres kolbász, az eperananász, a tigris magyaró, mellé hoztuk be a mangót. Így ebben a négy ízben lesz első körben elérhető ez a bojli. A kiszerelésekről is ejtenék néhány szót, a kezemben látható 800 g-os kivitel mellett elérhető lesz két és fél kilós gazdaságos verzióban is. Ezek az oldódó bojlik nagyon intenzívek, gyorsan dolgoznak. Jó szívvel ajánlom olyan horgászoknak, akiknek végképp nincs idejük egy vagy két hetet eltölteni a vízparton, de sikeresek szeretnének lenni. Ezek a bojlik egy hétvégi horgászat során is nagyon szép halakhoz segíthetik őket, hiszen felgyorsítják etetésük hatékonyságát. De mindenképpen ajánlom, hogy kombinálják ezeket az oldódó bojlikat főtt bojlikkal, hiszen azok később oldódnak, lassabban dolgoznak, és bizony megvárják a később érkező nagytestű halakat. A Haldorádó Speciality termékcsalád is már egy nagyon régi és meghatározó tagja a Haldorádó teljes termékpalettájának. Népszerűségének a fő oka az a nagyon széles körű használhatóságában rejlik. Mi, mint bolyis nagypontyhorgászok, elsősorban a bolyik pelletek, illetve magkeverékek ízesítésére használjuk, de remek stick mixlódassákat is lehet a segítségével készíteni. De a féder horgászok is megtalálják benne a számításaikat, hiszen a metódkeverékek ízesítésére is tökéletesen alkalmas. Folyamatosan keressük azokat az új ízeket, lehetőségeket, amelyek beleillenek ebbe a családba, és növelik a horgászat hatékonyságát is. Így jutottunk el ehhez a két új termékhez, amelyek szerintünk népszerűek lesznek ebben az évben. Az Epres Jokurt egy nagyon kellemes, édes ízű adalék, amely kimondottan a pontyhorgászathoz készült. Én úgy gondolom egyébként, hogy ezekben a hideg vizekben is már kimondottan fogós lehet.
még a másik a folyékony sajt. Ez a fanyal ízeket kedvelő ponyhorgászok számára lehet, én úgy gondolom elsősorban nyári hónapokban ö, roppant hasznos, de mindemellett az igazi nagy az a folyóvízi horgászat lesz majd, itt lehet ezt a terméket a leginkább hasznosítani. Ennek fő szélhalai a mágnák, jászkeszerek, paducok, illetve egyéb nagyobb testű békés halak lehetnek. A tudatos, szelektív nagyponyhorgászaton belül egyre nagyobb igény mutatkozik a különféle adalékanyagokra. Ezek főként akkor kerülnek előtérbe, amikor bojlit szeretnénk készíteni. De kiváló alternatívát kínál a különféle stick mixek feljavításához, fokozásához, illetve a féderhorgászatban a metódosok számára a metódkeverékek turbózásához is. Elérkezettnek láttuk az időt, hogy egy új termékcsaláddal bővítsük a kínálatot, mely 8 tagból áll, ez nem más, mint a kárp additív. Ez a következő prémium minőségű adalékanyagokat tartalmazza. Betainhidroklorid, hemoglobin, lazacliszt, krillliszt, tónhalliszt, robinred, előemésztett halliszt és sörélesztő. Ezek részletes leírói és hogy hogy és miként célszerű őket használni, megtalálhatók áruházunkban. A minőségi etetőanyagok, csalik és adalékok fejlesztése mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy figyelmet fordítsunk az egyéb kiegészítőkre is. Így került képbe ez a nagyon praktikus dobó új, ami nagyon jó minőségű, mi úgy gondoljuk, hogy ebben a kategóriában talán az egyik legjobb, kellően puha ahhoz, hogy a nagy dobások folyamán is érezhessük a zsinort, viszont megvédi újunkat az esetlegesen fennálló sérülésektől. Nagyon pozitív tulajdonsága, hogy nem egy konkrét kesztyűként szolgál a termék, hanem egy dobújként funkcionál. Ez azt jelenti, hogy egy könnyed mozdattal, ha fel van húzva a kezembe, le tudom venni, szabad az egész kezem, és a szükségem van rá a dobás folyamán, egy mozdattal vissza is tudom húzni. Biztosra veszük, hogy egy izgalmas és mozgalmas év áll előttünk. Azt kívánom minden kedves nézőnknek, vásárlónknak, hogy minimum egy nappal többet horgászon, mint 2021-ben tette, és fogja meg álmai halát az új haldvárok termékek segítségével.